Ambos os carros da Red Bull abandonaram o Grande Prêmio do Bahrein e então começaram a surgir as especulações e explicações para o que realmente aconteceu. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e vamos então neste vídeo falar sobre os problemas da Red Bull, o que pode ter acontecido e como isso tem afetado as outras equipes, sim, nós vamos falar sobre isso também porque a princípio não é algo que está afetando somente a Red Bull. Então vamos começar pelo seguinte, como fontes eu tenho aqui um texto da Juliana Serazoli, uma explicação que o Escuderia Milani compartilhou também, além de toda uma análise do motorsport.com. Então eu já falo para você que todos os links estarão na descrição para você conferir, para você ir lá ler, ver com calma para então não ficar nenhuma dúvida. Mas vamos começar aqui pelo seguinte, Verstappen já estava reclamando ao longo da corrida sobre degradação de pneus, o carro não estava muito legal, mas isso é o de menos, porque os pneus são algo que cada equipe trata de uma forma e aí eles vão desenvolvendo ao longo da temporada e vão melhorando a performance. Mas a questão ficou mais grave quando ao sair de um pit stop, Verstappen falou que o carro já não virava da mesma forma, estava com a direção mais pesada, era como se o carro não quisesse virar, o equilíbrio do carro estava ruim e também em outro momento falou que estava perdendo potência. Até que a equipe falou, olha não é um problema de bateria, porque o Verstappen falava, é um problema de bateria, a equipe falava não, não é, e Verstappen foi se arrastando até os boxes, perdendo a segunda posição, que estava ali basicamente durante todo o final de semana, desde o quali. Logo em seguida nós temos Sérgio Pérez abandonando também, o carro simplesmente para no meio da primeira curva, e aí o que parecia apenas um erro bobo do Pérez, uma rodada num momento crucial da corrida, se tornou na verdade um drama para Red Bull, que acabou ficando sem nenhum ponto no primeiro desafio da temporada. Então vamos lá, o que que aconteceu? Vamos começar pela barra de direção de Verstappen. Detalhe, os freios de Verstappen também estavam superaquecendo, ele disse que teve que ficar tirando o pé em determinados momentos, o que significa que sim, Verstappen tem ainda esse problema dos freios que pode ser algo que aconteça com as outras equipes se ficar muito atrás do outro carro, mas isso aí a gente vai conversar depois. A barra de direção é o seguinte, pelo que está se falando o problema é hidráulico, mas uma explicação que o Escuderia Milani acabou compartilhando acaba sendo bem interessante. Na imagem que você está conferindo aí, parece que o problema foi um tirante da direção, ou seja, alguma coisa aconteceu durante o pit stop que houve um dano a esse tirante e nós não sabemos exatamente quanto isso afetou o carro de Verstappen, o próprio Verstappen estava reclamando, então sabemos que sim, houve um problema após esse pit stop e Verstappen no final das contas acabou ficando sem a direção da forma com que gostaria ou com que estava tendo ao longo do final de semana. Então esse é o primeiro problema, é um problema físico vamos assim dizer, um problema mais externo, teoricamente simples de resolver, é só verificar o que que aconteceu a nível estrutural para então corrigir. Agora nós temos a questão que é mais complexa, o que levou a Verstappen e Pérez simplesmente perderem a potência, o que fez com que os dois carros da Red Bull simplesmente ficassem se arrastando na pista, ou melhor, o Pérez nem se arrastou né, parou de uma vez e pronto, foi embora para casa. Aí é onde a explicação fica um pouquinho mais complexa. Vamos aqui pelo seguinte, o que estava sendo falado é que ficaram sem combustível, só que isso foi desmentido pela Red Bull que falou que não, nós temos certeza que tem combustível lá dentro, o problema não foi o combustível, mas talvez tenha sido na bomba. E é aí onde está a explicação, por quê? A bomba é padronizada, ou as bombas, porque é mais de uma bomba. Em 2022 elas são padronizadas, justamente visando cortar custos. Então nós precisamos pegar aqui, conforme o, o Motorsport acabou apurando, as partes padronizadas nesse caso, de acordo com o que foi acordado entre as equipes, ou seja, não é feito por nenhuma equipe, mas por uma outra empresa, são as chamadas componentes de fornecimento padrão, e são basicamente na questão do combustível, a bomba primária, bomba de alta pressão, medidores de fluxo de combustível e pressão e também sensores de temperatura. Nesse caso, pode ter dado problema em uma dessas partes e nós vamos falar o porquê já já. Então toda a tubulação em mangueiras flexíveis e suas colocações entre as bombas primárias e a bomba de alta pressão são basicamente padronizadas feitas por outra empresa, uma empresa terceira que não é a própria equipe. Só que isso já vem sendo um problema em 2022, 
a Haas teve problema com isso justamente na pré-temporada, lembra que ela ficou um tempo inteiro, um turno inteiro perdendo tempo de pista por conta de um vazamento interno no tanque de combustível? Pois é, foi um problema justamente nessas bombas. Acredita-se também que a Ferrari tenha passado por isso no Bahrein, mas numa escala menor não tenha tido o efeito, o impacto que teve na Haas. E isso gerou uma coisa um tanto quanto incomum, que foi o que? A própria FIA colocou para os carros durante o quali que era melhor fazer um tipo de inspeção a mais, ou seja, fizeram uma outra inspeção justamente na bomba de combustível, na bomba primária, para ver se não está tendo problema, porque isso se tornou um motivo de preocupação entre todas as equipes. Então todo o conjunto de bombas, todo o conjunto do combustível está sendo avaliado pela Fórmula 1 desde antes da primeira corrida acontecer, porque estava dando problema para outras equipes e a Red Bull teria sido mais uma vítima, só que dessa vez durante a corrida. Isso está oficialmente confirmado? A Red Bull ainda não se pronunciou oficialmente, ela ainda tem suspeitas, mas eles estão neste momento abrindo o carro, vendo tudo o que aconteceu para poder dar a conclusão final. Mas a explicação mais aceita e a explicação mais provável é justamente essa que seria na bomba, por isso os dois carros simplesmente não conseguiram continuar, porque teve um problema na bomba de combustível, conforme a Giuliane Serasoli fala em seu texto, que com a alteração para 10% de etanol, o combustível acaba operando em uma temperatura mais alta, então algumas adaptações precisam ser feitas para evitar a cavitação, que é um fenômeno relacionado à temperatura que causa danos nas bombas. Ou seja, se Verstappen tinha cerca de 13 kg de combustível no carro ainda, pelo que está na matéria, o motor não conseguia receber esse combustível justamente porque estava com esse problema da cavitação nas bombas. Então tudo vai apontando para o mesmo lugar, para o mesmo problema, para a mesma situação. Isso teria acontecido também com o Sérgio Pérez, por isso que o carro dele simplesmente parou. Parou de receber o combustível e quando ele foi acelerar, já era. Não estava mais o combustível lá na saída da curva. Portanto, a Red Bull tem um problema sério a resolver e ainda devemos acrescentar aqui que a Red Bull assumiu a culpa por Verstappen não ter assumido a liderança na tentativa de undercut. Quem fala isso é o Helmut Marko que eles pediram para o Verstappen ser mais cauteloso nas suas voltas de saída e o Verstappen reclamou disso no rádio publicamente e no final das contas eles subestimaram o undercut, porque realmente o undercut estava funcionando muito bem nessa pista do Bahrein, tirando 3, 4 segundos numa volta, isso que o Verstappen nem estava pisando tudo, ou seja, se ele tivesse pisado tudo na volta de saída, provavelmente em uma das duas tentativas de undercut teria conseguido passar o Leclerc. E a própria Red Bull também fala que se tivesse saído à frente, aí as coisas mudariam de figura, porque quem teria o ar sujo, quem ia desgastar mais pneu, quem ia ter que ficar atacando seria o Leclerc e isso poderia mudar o rumo da história da corrida. É claro que ficar no si não adianta nada, mas aqui está a explicação da Red Bull e eles assumindo a culpa por esse problema com o Verstappen em termos de performance também na saída dos boxes. Mas é isso, aí está, espero que tenha ficado claro para vocês, a Red Bull vai, deve confirmar a qualquer momento essas informações, mas pessoas de dentro do paddock, pessoas conceituadas já apontam esse problema como sendo o principal fator para o abandono de Verstappen e de Pérez. Deixe seu like, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho, teremos mais uma corrida essa semana na Arábia Saudita. Um grande abraço, valeu e falou!